இவாஞ்சலிஸ்ட் போல் பாலபாஸ்கரன் கொடுக்கும் சிலுவையின் செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் சகோதர சகோதரிகளையும் நண்பர்களையும் இச்செய்தி மூலமாக சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் தாம் ஒருவரே ஞானமுள்ளவருமாயிருக்கிற தேவனுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக என்றென்றைக்கும் மகிமையும் கனமும் உண்டாவதாக ஆமேன்
பாவம் கற்பனையினாலே மிகுந்த பாவம் உள்ளதாகம் படிக்கும் அது நன்மையானதை கொண்டு எனக்கு மரணத்தை உண்டாக்கினதுனாலே பாவமாகவே விளங்கும் படிக்கும் அப்படி ஆயிற்று இப்போ இந்த வேத வார்த்தை ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு வேத வார்த்தை இதை பற்றி நான் கடந்த செய்தியிலும் நான் உங்களுக்கு பிரசங்கித்திருந்தேன் இந்த வேத வார்த்தைக்கு நான் கொடுத்துருக்கிற தலையங்கம் நியாய பிரமாணம் நன்மையானது அதில் தவறு எதுவும் இல்லை மறுபடியும் சொல்கிறேன் நியாய பிரமாணம் நன்மையானது அதில் தவறு எதுவும் இல்லை இது பற்றி விவரமாக நாங்கள் பார்ப்பதற்கு முதல் ஜபத்திற்கு கடந்து செல்வோம் அறிவானங்கள் பிதாவே மக்கு சோஸ்திரம் பரலோகத்தின் தேவனே மக்கு சோஸ்திரம் உம்முடைய குமாரன் ஏசு கிறிஸ்துவ பெரியாக சிலுவேலி ஒப்பு கொடுத்து அவருடைய விலையேறப்பட்ட இரத்தத்தினால் தேவரீர் நீதங்கள் எல்லோரை மீட்டு கொண்டீர் அதற்காக உமக்கு அண்டண்டைக்கும் சோஸ்திரம் பிதாவே உம்முடைய குமாரன் ஜேசு கிறிஸ்துவனுடைய இரத்தத்தினால் எங்களுடைய பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் கழுவி பாவத்தின் கடன்கள் எல்லாவற்றையும் கொடுத்து தீர்த்து பாவத்தின் பொடியில் இருந்த எங்களை முற்று முழுதுமாக விலக்கி பரம பிதாவோடு எங்களை ஒப்புரவாக்கி எங்களுக்கும் அவருக்கும் இடையில் இருந்த குற்ற உணர்வை முற்று முழுதுமாக அகற்றி எந்த நேரமும் அவரிடத்தில் துணிவாக அவருடைய கிருபாசனத்துக்கு துணிவாக போகக்கூடிய பாக்கியத்தை நீங்கள் எங்களுக்கு தந்தீர் அதற்காக எண்டண்டைக்கும் சோஸ்திரம் பிதாவே அந்த பாக்கியத்திற்காக எண்டண்டைக்கும் சோஸ்திரம் பிதாவே அருமையான பிதாவே இதனை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் என் சகோதர சகோதரிகள் நண்பர்கள் எல்லோரையும் தேவரீர் ஆசிர் வதித்து அபிஷேகித்து உம்முடைய வேத வார்த்தைகளை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய பாக்கியத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்தருள வேணும் என்றும் அதே நேரம் அடியேனையும் அபிஷேகித்து உம்முடைய வேத வார்த்தைகளை நிதானமான முறை போதிக்கத்தக்கதாக உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே முன்னொன்று போதனை செய்ய வேண்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினால் கேட்டுக்கொள்கிறேன் பிதாவே ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் ஹாலலூயா 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 Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. அப்போ கடந்த செய்தியில் நான் குறிப்பாக கடைசியாக காயினை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் காயின் தன் சகோதரன் ஆகிய ஆவேல கொலை செய்த பின்பு தேவன் அவனை நோக்கி உன் சகோதரன் ஆகிய ஆவேல் எங்கே என்றார் அதற்கு அவன் நான் அறியேன் என் சகோதரனுக்கு நான் காவலாளியோ என்றான் இப்படி ஆதியாகவும் நாலு ஒம்பதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ என்ன நடந்தது என்று சொன்னால் காயின் தான் பாவம் செய்தேன் என்றதை அவன் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை அதற்கு பதிலாக தனக்கு கட்டுப்பாடுகள் போடுவதை தான் விரும்பவில்லை என்று அவன் தேவனுக்கு கூறினான் அப்படி ஆயின் நிச்சயமாக அவனுக்குள் பாவ சுபாவம் இருக்கிறது பாவ சுபாவம் இருக்கிறது என்பதை அவனுக்கு அறிவிக்க வேண்டும் அல்லவா அப்போ பாவ சுபாவம் அவனுக்கு இல்லை என்று சொல்லி நாங்கள் அதை அவன் அறியறதுக்கு சந்தர்ப்பத்தை நிச்சயமாக கொடுக்க வேண்டும் இப்போ நியாய பிரமாணத்தை கொடுக்க வேண்டி நியாய பிரமாணம் நன்மையானது அது எப்படி நன்மையானது என்பதை பற்றி தான் நாங்கள் இப்பொழுது பார்த்து கொண்டு வாரோம் அப்போ காயின கொள்ளு கொள்ள பாவ சுபாவம் இருக்குது என்பது நிச்சயமாக அவனுக்கு அறிவிக்கப்பட வேண்டும் அவன் அதை அறியான் அறியாதபடியால் தான் அவன் பாவம் செய்ததை அவன் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை தனக்கு கொள்ளு கொள்ள பாவ சுபாவம் இருக்கின்றதை அவன் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை அது மட்டுமல்ல தனக்கு கட்டுப்பாடுகள் போடுவதை அவன் விரும்பவும் இல்லை அப்ப பாவ சுபாவம் என்றால் என்ன என்பது நிச்சயமாக அவனுக்கு அறிவிக்க வேண்டும் அறிவிக்கப்பட வேண்டும் அவனுடைய பாவம் அவனுடைய செயல்கள் முழுக்க 
பாவம் என்பது அவனுக்கு உணர்த்தப்பட வேண்டும் அவன் செய்தது அதாவது ஆவேலே அவன் கொலை செய்தான் அப்படி கொலை செய்தது பாவம் என்பது அவனுக்கு நிச்சயமாக உணர்த்தப்பட வேண்டும் அவனை பிடித்திருக்கும் வஞ்சகாவியின் வஞ்சனையில் இருந்து அவன் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் இதுதான் மனுஷகுலத்தின் பிரச்சனை மனுஷகுலம் வஞ்சனை ஆவியினால வஞ்சகத்தினாலே வஞ்சிக்கிற ஆவியினால மனுஷகுலம் முற்று முழுதுமாக ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்கிறது தான் வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அப்போ நன்மையான விஷயங்களை கொண்டு தான் வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்பதை மனுஷன் அறியாமல் இருக்கிறான் மனுஷன் அறியாமல் இருக்கிறான் அப்போ நன்மையான நியாய பிரமாணத்தை கொண்டு வச்சு தனக்கு தீங்கு ஏற்படுத்தப்படுகிறது என்பதை அவன் அறியாமல் இருக்கிறான் ஆனபடியால் அவனை பிடித்திருக்கிற வஞ்சக ஆவியில் இருந்து அவன் நிச்சயமாக விடுதலை பெறத்தக்கதாக அவனுக்குள் அந்த பாவம் இருக்கிறது அந்த பாவம்தான் இந்த வஞ்சனைக்கு முக்கியமான காரணம் என்பது அவனுக்கு அறிவிக்கப்பட வேண்டும் அப்போ அதே போன்று தான் யார் என்பதன மனுஷன் அறிவது மனுஷனுக்கு இது ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கு மனுஷன் தான் யார் என்பதை அவன் அறியாமல் இருக்கிறான் அநேகமான கிட்டத்தட்ட சகல சகல மனுஷர்களும் தான் யார் என்ற விவரத்தை அறியாமல் இருக்கிறார்கள் தான் எங்கிருந்து வந்தேன் தனக்குள்ளே என்ன இருக்கிறது தன்னுடைய பிரச்சனை என்ன தனக்கு தனக்காக ஒரு ரட்சகர் இந்த பூலோகத்துக்கு வந்தார் அந்த ரட்சகர் தனக்காக சிறுவையில் பலியாக ஒப்பு கொடுத்தார் தனக்காக ரத்தத்தை சிந்தினார் அப்போ தனக்காக அவர் ரத்தத்தை சிந்தி அந்த ரத்தத்தினால் அவனுடைய பாவத்தின் கடன்களை செலுத்தி அவனுடைய பாவத்தின் பிடியில் இருந்து தனக்கு விடுதலை கொடுத்தார் இதுகள் ஒன்றையுமே மனுஷன் அறியாமல் இருக்கிறான் மனுஷன் தன்னை பற்றி அறியாமல் இருக்கிறான் ஆனபடியினாலே அவன் தன்னை பற்றி அறிகிறதற்கு அவனுக்கு நியாய பிரமாணம் கொடுக்க வேண்டியது அவசியமாகிறது அவசியமாகிறது அப்போ காயனுக்கு நியாய பிரமாணம் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது ஏன் அவனுக்குள் பாவ சுபாவம் இருக்கின்றதை அவன் அறிய வேண்டும் அவனை மாதிரியே உலகத்தில் உள்ள சகல மனுஷரும் தான் யார் என்பதை அறியாமல் இருக்கிறபடியால் தான் யார் என்பதை அறிகிறதற்கு அவர்களுக்கு நியாய பிரமாணம் கொடுக்க வேண்டும் அப்போ அடுத்ததாக மனுஷனை பிடித்திருக்கிற வஞ்சனை ஆவி வஞ்சனை ஆவியிலேருந்து அவன் விடுதலை பரவானம் அவனுடைய சிந்தனைகள் யாவும் அவனிடத்தில் கற்பம் தரிக்கிற சிந்தனைகள் யாவும் தவறு என்பது அவனுக்கு நிரூபித்தாக வேண்டும் அவனுக்கு நிரூபித்தாக வேண்டும் அவனுடைய சிந்தனைகளால் அவன் வாழ முடியுமோ என்று அவனுக்கு சவால் விட வேண்டிய கட்டாயம் தேவனுக்கு ஏற்பட்டதன் நிமித்தம் தேவன் அவனுக்கு மிகவும் இலகுவான எந்த மனுஷனும் விளங்கக்கூடிய தேவனுடைய விளங்கக்கூடிய முறையில் தேவனுடைய பிரமா ஆகிய பத்து கட்டளைகளை அவனுக்கு கொடுத்து உன்னால் இதனை செய்ய முடியுமோ உன்னால் இதனை செய்ய முடியுமோ என்பது எனக்கு காண்பி என்று அறகுவல் விடுத்தார் அப்போ நான் சொல்லுறது என்ன மாதிரி என்று சொல்லேக்க தன்னைத்தான் மனுஷன் அறியாமல் இருக்கிறதாலும் வஞ்சனை ஆவியினாலே ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு இருக்கிறதுனாலும் அவனுக்கு ஒரு ஒழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் தேவனுக்கு ஏற்படுத்த தேவனுக்கு தேவனுக்கு அவசியமாயிற்று அப்போ தேவன் என்ன செய்தார் என்று சொன்னால் இலகுவாக விளங்கக்கூடிய முறையில் பத்து கட்டளைகளை அவர் தயார் செய்து உன்னால் இதுகளை செய்ய முடியுமோண்டு நீ எனக்கு காண்பிப்பி அப்போ என்னால் இதை செய்ய முடியுமா இருந்தால் நீ நீதிமானாக இருப்பாய் நீ நீதியை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இதை உன்னால் செய்ய முடியுமோன்றதை நீ எனக்கு நிறுவி என்று சொல்லி அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டியது அவசியமாயிற்று இன்று வரைக்கும் 
ஏவனுமே பத்து கட்டளைகளை நியாய பிரமாணம் என்று சொல்லப்படுகிற பத்து கட்டளைகளை எந்த மனுஷனாலும் செய்ய முடியவில்லை உதாரணமாக மிகவும் இலகுவாக பொய் பேசாதே களவெடுக்காதே விபச்சாரம் செய்யாதே உன் தாய் தகப்பன கனம் பண்ணு இதில் எந்த பகுதி உனக்கு விளங்குறது கஷ்டமாக இருக்குது அப்போ அவ்வளவு இலகுவாக தேவன் அந்த பத்து கட்டளைகளை தயார் செய்து இருந்தால் அவருக்கு தெரியும் மனுஷன் கொஞ்சம் கஷ்டமான வார்த்தைகளை கொடுத்தால் அவனால் ஒரு பொழுதும் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போ அவன் விளங்கக்கூடிய அளவில் இலகுவாக அந்த பத்த கட்டளைகளை அவர் கொடுத்தார் ஆனால் இன்று வரைக்கும் நியாய பிரமாணத்தை கொடுத்த நாளிலே இருந்து இன்று வரைக்கும் எந்த ஒரு மனுஷனாகுதல் அந்த பத்து கட்டளைகளை செய்ய முடியவில்லை என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்திருக்க வேண்டும் அது மட்டுமல்ல இனிமேலும் ஒரு மனுஷனும் அந்த பத்து கட்டளைகளையும் செய்ய போகிறது இல்லை ஏனென்றால் மனுஷனாலே அந்த பத்து கட்டளைகளை செய்ய முடியாது என்பதை அவனுக்கு காண்பித்து மனுஷா உன் நிலைமை பரிதாபகரமானது உன் நிலைமை மகா பரிதாபகரமானது என்பதை நீ அறிந்து எனக்கு நடந்தது என்ன நான் யார் என்பதை நீ பூரணமாக அறிந்து கொண்டாய் ஆனால் என்னிடத்தில் வருகிறது உனக்கு இலகுவாக இருக்கும் அப்பொழுது உன்னிடத்தில் இருக்கிற உன்னுடைய குப்பைகள் எல்லாவற்றையும் வழித்து துடைத்து உன்னை மறுபடியும் தேவனுக்கு ஏற்றவனாக உன்னை ஆக்க என்னுடைய ஆவியினால் முடியும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் தெளிவாக சொல்லியிருந்தார் அப்போ இந்த நியாய பிரமாணத்தை ஒரு மனுஷனுமே செய்யவில்லை ஆனால் ஒரு ஒரு மனுஷன் அதனை த ஒரு விதமான ஒரு பிழையும் இல்லாமல் ஒரு எழுத்து உறுப்பு தன்னம் அதில் ஒரு பிழை இல்லாதபடிக்கு நியாய பிரமாணத்தை பரிபூரணமாக ஒரே ஒரு மனுஷன் செய்து முடித்தார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அப்போ இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூலோகத்தில் வந்திருக்கும் பொழுது யோவான் எட்டு நாற்பத்தி ஆறில் இஸ்ரேவேலியர்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டார் என்னிடத்தில் பாவம் உண்டென்று உங்களில் யார் என்னை குற்றப்படுத்தக்கூடும் என்னிடத்தில் பாவம் உண்டென்று உங்களில் யார் என்னை குற்றப்படுத்தக்கூடும் ஒருவனாலும் என்னை குற்றப்படுத்த முடியாது என்று சொல்லி ஆண்டவர் மனுஷனுக்கு சவால் விட்டார் அடுத்ததாக யோவான் ஏழு பத்தொம்பதில் திருப்பி மனுஷனுக்கே இஸ்ரேவேலியர்களுக்கே சொன்னார் மோசே நியாய பிரமாணத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கவில்லையா மோசே நியாய பிரமாணத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கவில்லையா அப்படி இருந்தும் உங்களில் ஒருவனும் அந்த நியாய பிரமாணத்தின்படி நடக்கிறது இல்லை உங்களில் ஒருவனும் அந்த நியாய பிரமாணத்தின்படி நடக்கிறது இல்லை என்று சொல்லி நேரடியாக இஸ்ரேவேலியர்களை இஸ்ரேவேலியர்களுக்கு சொன்னார் அதே நேரம் மறைமுகமாக உலகம் முழுக்க சொன்னார் உலகம் முழுக்க சொன்னார் என்றால் இஸ்ரே வேலியர்களுக்கு நியாய பிரமாணம் கொடுத்தால் அது உலகம் முழுக்க இந்த நியாய பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டது என்பது தான் உண்மை அப்போ ஒரு மனுஷனாலேயும் அந்த நியாய பிரமாணத்தை செய்ய முடியாமல் போய்விட்டது அப்போ அது ஒன்றே தெளிவாக சொல்லுகிறது மனுஷன் முற்று முழுதுமாக சீரழிந்து போய் இருக்கிறான் என்றும் அவனுக்குள் பாவ சுபாவம் இருக்கிறதென்றும் அந்த சுபாவத்தின் நிமித்தம் தேவனுடைய எதனையும் அதாவது மிகவும் இலகுவானதை தன்னும் அவனால் செய்ய முடியாது என்பதை குறிப்பாக லூக்கா பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தாறாவது வசனம் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஓ இருபத்தாறாவது வசனம் மிகவும் அற்பமான கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் மிகவும் அற்பமான காரிய முதலாய் உங்களால் செய்யக்கூடாது இருக்க மற்றவைகளுக்காக நீங்கள் கவலைப்படுகிறது என்ன 
ആണ്ടവർ തെളിവാക ചൊല്ലിയിരിക്കുക മനുഷ്യ അല്പകാര്യം തന്നെ മുന്നാൽ ചെയ്യാൻ മുടിയാതെ ഇന്ത ഉണ്മയനെ എപ്പോൾ അറിയപ്പോറായി ഇന്ത ഉണ്മയനെ എപ്പോൾ അറിയപ്പോറായി എന്ന് ചൊല്ലി ആണ്ടവർ തുടർന്ന് മനുഷ്യനൊക്കെ സവാൽ പെട്ടുകൊണ്ടേ വന്നാൽ അപ്പം നാം അറിയാൻ വേണ്ടിയത് എന്നാണ് ചെന്നാൽ മോസ് അപ്പോൾ ആണ്ടവരെ നിരൂപിച്ചെടുക്കുക അച്ചണ്ടത്തിൽ യോവാൻ എട്ട് നാൽപ്പത്താറിലെ നാൻ താൻ പെർഫെക്റ്റാണ് മനുഷ്യൻ നാൻ താൻ പരിപൂർണമാണ് മനുഷ്യൻ നാൻ ന്യായ പ്രമാണത്തെ മുറ്റും മുഴുതുമാക ചെയ്വേൻ ഉങ്ങളിൽ ആരെന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്ത മുടിയും എനക്കുൾ പാവം ഇതുക്കരുതണ്ട് യാരുങ്ങളാലെ കുറ്റപ്പെടുത്ത മുടിയും അത് മറ്റുമല്ല അവർകളെ നോക്കി മോശയും കൊളുക്ക് ന്യായ പ്രമാണത്തെ തരവില്ലയാ ഉങ്ങളിൽ ഒരുവനം അന്ത ന്യായ പ്രമാണത്തെ ചെയ്യവില്ലേ എന്പത് ആണ്ടവർ തെളിവാക വലിയുറുത്തി ഇസ്രവേലിയർക്കളൊക്കെ ചൊല്ലിയിരുന്നാൽ അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ അതിനെ ചെയ്യാൻ മുടിന്തോണ ന്യായ പ്രമാണത്തെ മനുഷ്യൻ ചെയ്യാൻ മുയർച്ചിത്ത ഉടനെ അവൻ്റെ സീറുകേട് വിളങ്ങും ന്യായ പ്രമാണത്തെ അവൻ ചെയ്യാൻ മുയർച്ചിത്ത ഉടനെ അവനുക്കുൾ തന്നെ മിഞ്ചിന് ഒരു ഫലമുണ്ട് എന്പത് അവൻ അറിയക്കൂടിയതാക ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അരിമാന ന്യായ പ്രമാണം നിരൂപിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ഉന്നട്ട് അയലാതെ ഉന്നാലം മുടിയാതെ എന്ന് ചൊല്ലി ആണ്ടവർ ന്യായ പ്രമാണത്തെ കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ എന്ത മനുഷ്യനാകുതൽ ന്യായ പ്രമാണത്തെ ചെയ്യ വെളിക്കിട്ട ഉടനെ അവനുക്കുള്ള ഇന്നൊരു ഫലം അതാവത് മിതമെഞ്ചിന ഫലം അവനവിട് എവളവോ ഫലം പൊരുന്തിയ ഒരു ശക്തി അവനുക്കുള്ളുണ്ടു എൺപതിനെ അവൻ അറിയക്കൂടിയതാക ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ന്യായ പ്രമാണം കട്ടായം മനുഷ്യനൊക്കെ കൊടുക്ക വേണം ഏതാണ്ട് ചെന്നാൽ മനുഷ്യനുടെ മനുഷ്യനുടെ സീർഗേടുകളെല്ലാം വെളിപ്പെടുകിറത് ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ മൂലം അപ്പം അന്ത ഫലം എന്നെ ചെയ്തുണ്ട് ചെന്നാൽ അവനെ നന്മയാനത ചെയ്യപ്പെടാമൽ അവൻ നിനയാതെ തീമയെ ചെയ്യ വൽപ്പുറത്തുകറത് മുതലാവതാക ന്യായ പ്രമാണം എന്നെ ചെയ്ത് മനുഷ്യനൊക്കെ നിരൂപിക്കും മനുഷ്യൻ ഉടനടിയാക തനക്കുള്ള ഒരു മികുന്ത ഫലം മികുന്ത ഫലമുണ്ട് ഇരുക്ക് കണ്ട് ചൊല്ലി അവൻ അറിയക്കൂടിയതാക ഇരിക്കുന്നത് അടുത്തത് രണ്ടാമതാക അന്ത ഫലം നന്മയാനത ചെയ്യ വിടാമൽ അവൻ നിനയാതെ തീമയെ ചെയ്യ അവനെ വൽപ്പുറത്തുറതണ്ട ഉണ്മയെ നാം തെളിവാക അറിഞ്ഞുകൊള്ളവാണ്ട് ടോമർ ഏഴ് പതിനഞ്ചിലെ പൗല പോസ്റ്റലർ ഇതൻ മുഖ്യത്വത്തെ പറ്റി തെളിവാക ചൊല്ലിയിരിക്കുക അപ്പോൾ എന്നെ ചൊല്ലിയിരിക്കുക ടോമർ ഏഴ് പതിനഞ്ചിലെ എപ്പടിയനിൽ നാൻ ചെയ്കറത് എനക്കേ സമ്മതിയില്ലൈ നാൻ വിരുമ്പുകൃത ചെയ്യാമൽ നാൻ വെറുക്കൃതയേ ചെയ്കറേൻ നാൻ വിരുമ്പുകൃത ചെയ്യാമൽ നന്മയാനത ചെയ്യവേണമുണ്ട് നാൻ വിരുമ്പുകറേൻ മുടിവിലെ തീമയാനത മട്ടും നാൻ ചെയ്യറേൻ ഇത് എന്നെ മിഞ്ചിന് ഒരു ഫലം എന്നെ കൊള്ളുക്കുള്ള ഇരുന്ന് ഇതിനെ സേവിക്കുന്നത് എന്ന് ചൊല്ലി പൗല പോസ്റ്റിലർ തെളിവാക ടോമർ ഏഴ് പതിനഞ്ചിൽ ചൊല്ലിയിരിക്കാർ അപ്പം അന്ത ഫലം എന്ന അന്ത ഫലം താൻ അന്തപ്പാവം അന്തപ്പാവം അപ്പം അന്തപ്പലം താൻ അന്തപ്പാവം എനപ്പെടും അന്തഫലമേ പാവസ്വഭാവം എനപ്പെടും അന്തഫലമേ ആവാമിൻ സ്വഭാവം എനപ്പെടും അന്തഫലമേ സാത്താനൻ സ്വഭാവം എനപ്പെടും അന്തഫലമേ കേടാന സ്വഭാവം എനപ്പെടും അന്തഫലമേ പാവം മരണം എന്ന പ്രമാണത്തിൻ പ്രതിഫലൻ എൺപതന മനുഷ്യൻ അറിന്താക വേണ്ടും അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഇതിനെ അറിന്താക വേണ്ടുമുണ്ട് ചൊല്ലി അവനൊക്കെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ കൊടുക്ക വേണ്ടിയത് എവളവ് അവശ്യമാണെന്ന് വിഷയം 
அப்போ தேவன் நியாய பிரமாணத்தை ஏன் கொடுத்தாரென்று எந்த மனுஷனும் வாய் திறக்காதிருப்பானாக ஏனென்று சொன்னால் ஒரு காரணத்துக்காகத்தான் அவர் கொடுத்திருக்கிறார் மனுஷா உன்னில் சீர்கேடு உன்னில் வஞ்சகம் இருக்குது ஆதாமோட ஆதாமன்றே அத்தியிலேயோட வந்த வஞ்சகம் உன்னை யாரென்று அறிய விடாமல் உன்னை தடை செய்கிறது ஆனபடியால் உன் நன்மைக்காக உனக்கு நியாய பிரமாணத்தை கொடுக்க வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது அப்போ தட்சிக்கப்படாதவர்கள் மட்டுமல்ல தட்சிக்கப்பட்டவர்களும் கூட தம்முடைய சொந்த பலத்தினால் நல்லது என்று அவர்கள் நினைத்த எதனையுமே செய்ய முடியாது என்பது அந்த பாவத்தினால் பலமாக அறிவுறுத்தப்படுகிறது அப்போ தட்சிக்கப்படாதவனுக்கு மட்டுமல்ல தட்சிக்கப்பட்டவனுக்கும் கூட அந்த நியாயப்பிரமாணம் என்னத்தை அறிவிக்கிறது என்று சொன்னால் உன் சிவ உன் சுய பலத்தினால் உன் சுய பலத்தினால் நீ நினைச்சு செய்ய வழிக்கிட்ட நல்லது எதனையும் உன்னால் செய்ய முடியாது என்பது தெளிவாக நியாயப்பிரமாணத்தின் நிரூபிக்கப்படுகிறது அப்படியாக நியாய பிரமாணம் மனுஷனுக்குள் பாவம் உண்டென்பதையும் அவனால் நல்லதொன்றையும் செய்ய முடியாதென்பதனையும் அவனுக்கு அறிவுறுத்துகிறது அப்போ டோமர் ஏழு பதினெட்டில் இது பற்றி தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது டோமர் ஏழு பதினெட்டு டோமர் ஏழு பதினெட்டை பார்ப்போம் அது எப்படி எனில் என்னிடத்தில் அதாவது என் மாம்சத்தில் நன்மை வாசமாயிருக்கிறது இல்லை என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்கிற விருப்பம் என்னிடத்தில் இருக்கிறது நன்மை செய்வதோ என்னிடத்தில் இல்லை அதனால் நான் விரும்புகிற நன்மையை செய்யாமல் விரும்பாத தீமையையே செய்கிறேன் அந்தப்படி நான் விரும்பாததை நான் செய்தால் நான் அல்ல எனக்குள்ளே வாசமாயிருக்கிற பாவமே அப்படி செய்கிறது எனக்குள்ள வாசமாயிருக்கிற அந்த பாவமே அப்படி செய்கிறது இந்த உண்மையை பவுல போஸ்டலர் அறிந்து கொண்டார் இந்த உண்மையை அறியாத கோடிக்கணக்கான கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த உண்மையை அறியாத கோடிக்கணக்கான அவ்விசுவாசிகளும் இருக்கிறார்கள் இதுதான் அறிய வேண்டிய உண்மை இதனை மனுஷன் அறிய வேணும் என்றே நியாய பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டது அப்ப நியாய பிரமாணம் அந்த பாவத்தை உருவாக்கவில்லை அது அவனுடைய அந்த பாவத்தை கூட்டவும் இல்லை அது அவனுடைய அந்த பாவத்தில் பங்கு பற்றவும் இல்லை அந்த பாவம் கூடுவதற்கு நியாய பிரமாணம் காரணமாக இருந்ததும் இல்லை ஆனால் அவனுடைய சொந்த பலத்தினால் நியாய பிரமாணத்தை செய்ய முடியாது என்பது அவனுக்கு தெளிவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ நியாய பிரமாணம் பாவத்தை கூட்டவும் இல்லை பாவத்தை உருவாக்கவும் இல்லை பாவத்தில் பங்கு பற்றவும் இல்லை பாவம் கூடுவதற்கு காரணமாகவும் இருந்ததல்ல ஆனால் ஒரு விஷயத்தை நிச்சயமாக உறுதிப்படுத்துகிறது என்ன உன்னுடைய சொந்த பலத்தினால் ஒன்றையும் செய்ய முடியாது நியாய பிரமாணத்தை செய்ய உன் சொந்த பலத்தினால் முடியாது என்பது தெளிவாக நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்பொழுது நேரம் சமீபமாகிவிட்டது அடுத்த செய்தியில் இது பற்றி இன்னும் விவரமாக பார்ப்போம் அது வரைக்கும் கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவன் நாமத்தினால் நான் உங்கள் எல்லோரையும் ஆசீர்வதிக்கிறேன் அவருடைய கிருவையும் அவருடைய இலக்கமும் உங்களுக்கு தாராளமாக கிடைப்பதாக ஏசுவன் நாமத்தில் பரிசுத்த பிதாவே ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் ஹாலலூயா இந்த சிலுவையின் செய்தியை கேட்பவர்கள் அதன் ஆவிக்குரிய பலனை பூரணமாக அடைய வேண்டும் என்பதே நம்முடைய பிரார்த்தனை ஆகும் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் மூலமும் இமெயில் மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் பால் பாலபாஸ்கரன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் மூலமும் தொடர்பு கொள்ளலாம்